en día del centésimo, sexagésimo, quinto aniversario del paso a la inmortalidad del general don José Francisco de San Martín. Damos inicio a esta ceremonia que se realiza en homenaje al padre de la patria y bajo la consigna sanmartiniana, para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Es posible, ante la difícil situación que está atravesando la ciudad de Salto en esta hora, trazar una analogía con aquel concepto que emitió el gran capitán y reflejar que pese a la gravedad de esta situación han aflorado grandes virtudes, por ejemplo el coraje, ese mismo coraje del que San Martín hablaba, el compromiso y la solidaridad en los hombres y mujeres que dan cuerpo, que componen, que conforman nuestra comunidad. Y justamente bajo aquel coraje del que San Martín habló será uno de los valores fundamentales que ayuden al pueblo de Salto, al conjunto del pueblo de Salto, a superar este difícil trance que actualmente se encuentra vivenciando. Vamos a agradecer al señor Intendente Municipal de Salto, Oscar Nebraska, por estar presente en esta jornada cívica aquí en Plaza San Martín. Lo acompañan la señora Inspectora Jefe Distrital de Educación, Cora Delmas, el señor Presidente del Consejo Escolar de Salto, licenciado Pablo Pérez, el señor Concejal Gustavo Raúl Zanotti, señores consejeros escolares, autoridades municipales, unidad académica general don José de San Martín, Asociación Cultural San Martiniana de Salto, Guardia de Granaderos Reservistas, autoridades eclesiásticas, demás autoridades municipales, educativas y civiles, delegaciones escolares, señoras y señores. En primer término, vamos a invitar al señor Intendente Municipal Oscar Brasca y a la señora Inspectora Coradelmas a proceder a izar la bandera oficial de Nación.
rápidamente vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino que serán ejecutadas por la banda de música municipal Francisco de Sico que dirige el maestro Andrés Hircho. A continuación, se invita a la señora directora de la Unidad Académica General Don José de San Martín, profesora Aide Montejano, a pronunciar un discurso alusivo a la fecha en conmemoración. Autoridades municipales, educativas, eclesiásticas, asociación sanmartiniana, granaderos reservistas, compañeros docentes, alumnos, familia. Hoy conmemoramos el aniversario número 165 de la muerte del general don José Francisco de San Martín. No es ajeno a nosotros que se trata del padre de la patria, de un hombre que se olvidó de sí para pensar en su gente, 
que donó parte de su sueldo para conseguir la epopeya de Cuyo, que fue un militar sin ambición política, que imponía respeto con solamente su presencia, que era un soldado serio y correcto, que fue un buen camarada de cuartel, que era enérgico pero a la vez amable y gentil, que puso su espada al servicio de la causa emancipadora de tres países, que fue un hombre coherente en su conducta que condenó la lucha fratricida. Recordemos algunas frases de San Martín. La seguridad individual del ciudadano y la de su propiedad deben constituir una de las bases de todo buen gobierno. Y también dijo, el empleo de la fuerza siendo incompatible con nuestras instituciones es por otra parte el peor enemigo que ellas tienen. Esta vida, puesta al servicio de un ideal, que nada ni nadie lo iba a desviar, el recuerdo de su personalidad, de su modo de encarar la vida, las frases que anteriormente recordamos, debe ser nuestro estandarte en este momento tan triste que está viviendo el pueblo de Salto. Ya lo hemos imitado en la demostración de unión y espíritu solidario que se vio estos días. Pero ahora tenemos que continuar con la misma tenacidad con, con, lo, con lo que lo ha hecho el general San Martín, sin sosiego, sin bajar los brazos, hasta conseguir que nuestra ciudad pueda volver a ser la que era y que cada familia pueda recomponerse plenamente. Con el convencimiento de que todos, familia, escuela, instituciones políticas, religiosas, empresariales, agrícolas, vamos a encontrar el mejor modo de enfrentar este reto que nos ha puesto el destino por delante como comunidad, quiero concluir con una expresión de Nicolás Avellaneda de un discurso de él. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y las que se apoyan sobre tumbas gloriosas son las que mejor preparan el porvenir. Muchas gracias. 165 años han pasado. La vida de los grandes hombres de nuestro pasado constituye el más alto ejemplo en que deben inspirarse las generaciones futuras. Esta es la historia de un encuentro. Quien espera encontrar un, en un, un héroe hallará, sobre todo, un ser humano un hombre de bien, que lo dio todo por nada, luchó, sufrió, vivió por su ideal, porque amó la libertad y libertó pueblos sin hacer conquistas. Uno de los hombres más exaltados por nuestra historia y colocado como ejemplo en un pedestal inalcanzable, donde se transformó en un frío hombre de bronce. Hizo tanto por la patria que es un ejemplo de vida para todos. Cinceló una epopeya con las manos vacías de riqueza. La patria le solicitó a este hombre libertad. Debió enfrentar dificultades considerables y permanentes. Aún así, surcó las pampas, atravesó los Andes, batallando y enfermo, navegó las ma los mares más peligrosos, venció en todas partes y renunció a todos sus honores. Suenen claras trompetas de glorias, se levanta un himno triunfal y a la luz de la patria giganta la figura del gran general don José de San Martín, quien fue, es y será un ejemplo emblemático de lealtad. Nos deja, más allá de los logros de su espada, la imagen de su valentía, desinterés, abnegación, humildad. Hoy, a los 165 años de distancia de su muerte, la patria nos demanda, más que nunca, unidad, lealtad, coherencia, equilibrio, para que nuestra nación siga adelante. Los tiempos cambian, los desafíos también. Nuestro país nos llama a buscar un desarrollo conjunto, donde cada hombre de esta tierra pueda...
pueda satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna. Tomemos conciencia que solo con la búsqueda de metas conjuntas que fomenten el desarrollo social se puede alcanzar una patria que nos dé seguridad a todos. Honremos al General San Martín a través de su solidaridad, dándonos permiso, como lo hubiera hecho él, para acompañar el dolor de nuestros hermanos inundados, aquellos que han perdido todo y quieren rendirse, a las madres que sufren, niños, ancianos, enfermos, que reciban el consuelo de la esperanza y la oportunidad de mejorar sus vidas, que se sientan abrazados cuando caiga la noche y anime a los hombres de buena voluntad a ser solidarios. Así te recordamos, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín de la Patria alumbre su luz. Gracias. Para continuar con el acto, será el turno de dos alumnas de cuarto año de la Escuela de Educación Secundaria número uno, que integra la unidad académica General Don José de San Martín, quienes van a compartir con nosotros una reseña histórica sobre la vida del libertad. En los pueblos hay escuelas, calles y plazas con su nombre. En las plazas, monumentos que lo recuerdan. La historia oficial y sus revisionistas le tienen reservado un lugar de privilegio entre sus páginas. A continuación, daremos la lectura del trabajo de investigación llevado adelante por Felipe Pérez para el programa Algo habrán hecho por la historia argentina, que resulta de la desgrabación de algunos de sus episodios. El primer monumento que se hizo a San Martín no fue en Buenos Aires, sino en Santiago de Chile. El gobierno de Buenos Aires le permite a San Martín 500 mil pesos para su campaña libertadora, pero solo le van a llegar 300 mil. San Martín nos achicó, dijo. Los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables ya no cortan. Vamos a desengañarlos. Y si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Cuando se nos acaben los vestuarios, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo, de, y lo demás no importa nada. La liberación de Chile alentó a otro libertador americano, Bolívar, que había recuperado Bogotá y había formado la Gran Colombia. Entonces a los realistas se le venía la noche, porque estaba Bolívar por el norte y San Martín por el sur. Por eso enviaron desde Lima un refuerzo de 3.000 hombres al puerto de Talcahuano. El gobierno chileno le da a San Martín el apoyo que el gobierno argentino le había negado. Así San Martín pudo enfilar hacia Pisco y luchar y luego marchar hacia Lima. En julio, en julio de 1821 el ejército libertador puede entrar en Lima, liberarla y el pueblo de Lima en premio le regala nada más y nada menos que el estandarte de Pizarro. Habrán formado un, un gobierno independiente. Claro, que lo nombra por protector de Perú, con plenos poderes civiles y militares. El gobierno de San Martín en Perú fue brillante. Organizó el Estado, fundó bibliotecas, abrió la esclavitud y terminó con el tributo indígena impuesto por los españoles hacia siglos. En mayo de 1822, San Martín decidió mandar una misión a Buenos Aires para pedir ayuda para terminar de una vez por todas con la guerra con los españoles. Le pidió plata a Rivadavia, déjame adivinar, no le mandó ni un mango. Claro, y cuando San Martín se convence de que Buenos Aires no lo va a ayudar, piensa que se tiene que retirar, por eso decide dejarle la comandancia a Bolívar. Enterado de la grave enfermedad de su mujer, San Martín pide permiso para viajar a Buenos Aires, pero Rivadavia se lo niega aduciendo que ya no podía garantizar su seguridad. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decide abandonar el, el país, en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. Como Moreno, Castel y Belgrano, San Martín vivió enfrentamientos permanentes con el poder central porteño, el triunvirato, 
los directorios de Posadas y Alviar y la figura de Rivadavia fueron sus enemigos declarados. Le negaron siempre apoyo económico y político y le ordenaban abandonar la campaña libertadora. Es que el gobierno de Buenos Aires siempre estuvo más interesado en defender las rentas aduaneras que la independencia. Un 17 de agosto de 1850 murió San Martín. Se había mudado a una casa de Boulogne, Surmer, buscando un poco de tranquilidad. Allí hay una réplica del sable corvo que lo acompañó durante toda su campaña, uno de los objetos más queridos por él. ¿El sable que le va a ceder a Rosas? Sí, no tanto por el apoyo a Rosas o a la política de Rosas, sino a la defensa que hizo Rosas de la soberanía en aquel bloqueo algo francés, la vuelta de obligado. ¿La casa de quién era? De un señor que se la alquila, que vive en la planta baja. Él vive en los pisos superiores. ¿Sarmatí era pobre? No estaba muy bien económicamente. Enterado de esto, Rosas le ofrece un cargo diplomático, algo así como un consulado. San Martín lo rechaza porque dice que está cobrando un sueldo del Perú por un cargo similar y no quiere cobrar dos sueldos de gobiernos americanos. No parece argentino. ¿Y con quién vive? Van a verlo muy seguido su hija y sus nietas. ¿Qué? ¿Vivían en Francia? Sí, y tenían una habitación. San Martín ya estaba bastante ciego. ¿San Martín se estaba quedando ciego? No es un dato que haya trascendido mucho. Sí, de hecho su hija le leía todos los días los diarios. Un 17 de agosto se trasladó a la habitación de Mercedes. No muere en su cuarto, sino en el de Mercedes. Ella empezó a leer los diarios y notó que él no se sentía bien. Se fue sintiendo cada vez peor. Y a las 3 de la tarde de aquel 17 de agosto de 1850, San Martín dejó de existir. Y según cuentan, a esa hora, a las 3 de la tarde, el reloj de la sala se separó para siempre. San Martín muere solo y olvidado. Sin reconocimiento, tardarán 30 años en llevar su cuerpo a la Argentina, aunque él pide como última voluntad dejar descansar en Buenos Aires. Recordaremos parte de su testamento. En el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como Hacedor del Universo, digo yo, José de San Martín, Generalismo de la República del Perú y fundador de su libertad, Capitán General de la de Chile y Brigadier General de la Confederación Argentina, que he visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente testamento lo siguiente. Prohibido el que se me haga ningún género de funeral desde el lugar en que falleciere. Se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía el que mi corazón fuese, fuese depositado en el de Buenos Aires. Quinto. Declaro no deber ni haber debido jamás nada a nadie. Artículo adicional. Es mi voluntad que el estandarte que el bravo español don Francisco Pizarro tremoló en la conquista del Perú sea devuelto a esa república, a pesar de ser una propiedad mía. Siempre que, su, siempre que sus gobiernos hayan realizado las recompensas y honores con que me honró su primer congreso. Hecho en París a 23 de enero del año 1844 y escrito todo él de mi puño y letra, José de San Martín. El libertador hizo coincidir su ideal de libertad con su ideal de lucha. Su mensaje nos invita a despertar y a mantener despierta la esperanza del sueño colectivo. A los hombres de hoy, para homenajearlo, nos queda mantener el sueño vivo de la conquista de todas las libertades. El 17 de agosto de 1850, a la hora 15, en la localidad francesa de boulogne sur mer falleció rodeado de sus afectos más cercanos y todavía muy lejos del reconocimiento que la patria y el continente le debían el general... José de San Martín. Seguidamente vamos a recrear ese momento rindiendo los honores que corresponden al libertador de medio continente. Para ello vamos a invitar al Intendente Brasca, a la señora Inspectora Jefe Distrital Cora Delmas, a arriar a media hasta la bandera oficial de la Nación, al tiempo que el joven trompetista de la banda de música municipal Nahuel Indar ejecutará el toque de silencio.
al padre Abel Gaspar a pronunciar una oración en memoria del libertador general don José de San Martín. En las circunstancias que vivimos en nuestro pueblo, pero no solamente en nuestro pueblo, sino en la patria entera y en muchos lugares que quizás opacados por la tragedia nuestra no veamos la otra, no puedo antes hacer una pequeña reflexión más que religiosa, filosófica. Un poco lo que aprendimos de nuestro padre de la patria, José de San Martín, frente a las situaciones límites, frente a, los, a las grandes contradicciones, frente a los ataques, frente a tantas cosas propias de los hombres y que pasan. No podemos dejar de decir que aquí, en este momento, en estas circunstancias, afloran las grandezas y las miserias de los hombres. Esto es solamente una constatación antropológica. Somos grandes y somos miserables. Tenemos grandeza y tenemos mezquindades. Tenemos solidaridad desmedida, pero tenemos bajezas y miserias muy grandes. Cada uno, comenzando por mí mismo, lo deben analizar en su conciencia de qué lado se pone en estos momentos que vive el país, la patria y algunos de nuestros pueblos como nuestro pueblo. Creo que todos en conciencia tenemos que hacerlo y creo que todos vemos manifestar, vemos manifestar en estos momentos esas grandezas, la solidaridad, pero muchas mezquindades muchas mezquindades, muchas traiciones, muchas deslealtades. Pero ese es el hombre, no tenemos que asustarnos. Y esa será un poco la vida de siempre. Por eso entonces, hoy en el Día de la Patria, de, perdón, del Padre de la Patria, invoquemos a nuestro Padre del Cielo para que eh, prevalezca en nosotros las grandezas, de ser hombres, de ser hijos de Dios, de ser argentinos. Y por eso juntos invocamos a nuestro Padre del Cielo, que es un Padre misericordioso y que quizás alabe mucho y tenga en cuenta nuestras grandezas y se ría de nuestras pequeñeces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y pidamos al Señor que envíe sobre nuestra patria, sobre nuestro pueblo, muy especialmente sobre estos niños, jóvenes y adolescentes, una bendición que nunca los desaliente, sino que los aliente a ser solidarios, a afrontar las dificultades y a ser leales, que son las virtudes que nos legó el gran Padre de la Patria. Los bendiga todo Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señora Dora Bulló, en representación de la Asociación Cultural San Martiniana, a colocar una ofrenda floral al pie del monumento que recuerda al general San Martín aquí en esta plaza que lleva su nombre en la ciudad de Santa.
Muy bien, y cuando de esta forma ha transcurrido el homenaje al Padre de la Patria, agradecemos profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes en este acto y despedimos a las banderas de ceremonias dando por finalizado este encuentro. Que tengan una muy buena jornada.